d'altres aparells acústics. Els agraïm que reservin els aplaudiments pel final de la lectura de cada poeta. Comença el Festival Internacional de Poesia. Benvinguts al Palau de la Música. El recordem que no es poden fer enregistraments ni fotografies. Preguem que desconnectin els telèfons mòbils i altres aparells acústics. Els agraïm que reservin els aplaudiments pel final de la lectura de cada poeta. Comença el Festival Internacional de Poesia.
Jordi Pàmies. Del llibre Ánfora grega, el poema Mutacions del somni. El somni és cruïlla de l'atzar i una fina calitja en temps de cega. Mancar el ros que s'esfuma cap al tar, xiscle d'una gavina arran de mar que l'escuma dels dies en va ofega. Ulls de l'amic perdut, barca varada, dansa fuada d'ombres en un cel de rebella, el somni és repòs de fondalada i embolcall amb fruit tendre com la clova d'amella. Pura nit estelada i alba del germà mort. Va nova groga, un tremolor de seda i un llit alt de caoba en una cambra freda, aventura i record. Del llibre Fuga del Mil·lenni, el poema Geranis. Home escindit entre un futur d'avenços tecnològics i la quieta màgia d'un record. Molinet de paper que el vent fa giravoltar. Eren els dies boirosos de la infància i la neu torna a caure en el silenci d'un balcó que, a l'estiu, s'endolcirà amb els mots de la mare, asseguda a la cadira de boba. Ran de la vermellò d'uns testos amb geranis. Home dominador de màquines, bruixot d'una tècnica sàvia que l'ultrapassa. Les paraules el salvaran. I en la pau de la nit, les càndides volves seran per a ell l'aliment del nou segle, el mannà del desert. Del llibre Terra cansada, el poema Clot del llop, diu així. Blat amb la tija verda, tremolosa, ordi subtil que el vent pentina, en una fondalada que flanqueja una corrua grisa d'olivers. Vora l'espona d'un bancal florien amb hàbit de quaresma tot de malves i ravenisses blanques una alenada incerta d'alegria. Quan, cansat, em repenjo a la paret, vestida amb l'art sever de les filades, en una feixa que retalla l'ombra, tenen l'aire d'un somni les roselles. Sota un cel blau de primavera, l'udol glaçat en el record, vaga temença d'una nit d'hivern, esquerpa solitud del clot del llop. Del llibre Narcís i l'altre, el poema Minotaure. Aquest poema el dedico al meu fill Jordi, que és professor de llengua i literatura grega a la Universitat Autònoma. Minotaure. Era un ball trist amb variades màscares, 
un frívol simulacre. Al segle XX, Europa, amb la raó perduda, lluïa un cap de brau, nit dels vidres trencats, un clos sense paraules, el gulag dels vençuts, llarga batuda al gueto, passadissos i cambres amb les dutxes de gas, un laberint per on el minotaure s'esplaiava. Arianna, el cos jove de la llum, la noia que amb sàvia lleugeresa de dits descabdellava fil per a Teseu, un vespre, fou abandonada per l'heroi a la platja de Naxos o als carrers de Bòsnia, ferits per la metralla. Tornà a la fi de segle la roja nit del monstre. Gràcies. del llibre L'alegria velada, un poema que és dedicat a Ricard Creus, un amic poeta que va morir l'any passat. Es titula Pels vols d'Olot. Amic, recordo el sol a la fageda, la verdor lluminosa com un trèmol aixopluc en un àmbit de misteri i les fines falgueres en la vaga tarda de primavera. Cada passa té un eco de vellut damunt les fulles d'un aram frèvol trencadís. Recordo la rara lucidesa dels teus mots i la foscor d'aquella molsa verda arrapada a les pedres. Puc reviure de casa meva estant la meravella innumerable d'aquells faixes d'escorça llisa i grisenca i el profund silenci al cor del bosc humit quan endinsant-nos en la gran quietud a mitja tarda repetíem en to de confidència les paraules alades del poeta. Gràcies. Gràcies.
Irondina Joshua. Há uma sala pequena que leva ao voo. A cabeça inclina-se devagar. Confronta o lado insano da parede. Na sala, os móveis desarrumados tornam-se imóveis diante dos olhos e suas veias. Na estante, o tempo rói o dorso do osso. Ai, que vem a ser isto? Os móveis mobilizaram suas energias para um ser tão pequeno e quase sem alma. Sim, diga-se, petit ou minúsculo, tanto faz. Aqui nomes não alteram a combustão do solo. A terena condição, fusão da química e física, ou eletrões e a gravidade. Bem se vê, a verdadeira gravidade é a porta que canta com tons graves a aguda substância da existência. E quem está aí para ouvi-la? Quem está aí para senti-la? Os dedos se foram, a cabeça se foi, toda a biologia se foi, toda a ciência se foi. Resta a Aikneck. Cá por mim, o inverso vale. Se é isto a que podemos chamar de conhecimento sistemático, quando a coisa motora da metafísica abaixo. Como se eu estivesse num quarto todo desarmado, gavetas postas ao teto, janelas ao chão, e o chão fosse parede e a roupa estivesse estendida dentro do coração, que é a lareira gélida. Essa porta abrirá ao abismo, mas será o abismo do abissal, onde se vê o fundo desse quarto, antes de ser aquilo. As escadas deslocam-se para onde o sol dorme, atravessam as idades vivas das coisas, esquecem-se do meio, matéria orgânica, para cima e para baixo deslocam corpos do silêncio, apoiando-se nas lâmpadas e nas grandes campainhas da loucura. A imagem vai e volta, solta a brancura da cura do outro lado, inclinando um pouco, inclinando o dorso do universo, fala comigo a voz dos olhos do mundo. O corredor, haverá dentro dele uma grande corrida? Ou cores, ou corimões, ou coringas, ou cordeiros, ou cordas, ou concordâncias? A mão apressa-se para chegar. Entretanto, não há destinos. A mão é solitária por natureza e na sua solidão exerce o um mundo. O um mundo exerce nela a matéria da incompletude. Não é do escuro que a mão tem medo. A mão teme a cegueira da parede, a visão atômica da coisa branca. A mão é eterna construção, cai no tempo. O tempo é eterna construção, cai na mão. Peneiras e taças nos grandes bebedouros viciam lá onde posso beber sem as mãos. A visão que transpassa a matéria tátil, as rugas da clandestinidade se voltam contra o tempo. O fogão fala, a água ruge, a paixão aparece-me dentro como se o meu interior fosse de carne. Dava os dedos para obter a atenção terrestre. Ou a luz da terra toda o ensinamento do símbolo. Com o cheiro da cacana, estontei no grande espaço desordenado. Fiz a água que me passa nos dedos. No fundo do copo, o corpo pesa dela. Há enormes pesos nos pés quando se anda sentado. A ambição nada vale para um espírito sedento. Indago-me, onde posso chegar neste lava louça No fundo da parede, uma voz. It's not about quantity. Na varanda, a testosterona agita os espaços compridos. 
Alguém nos acuda ou nos suicidamos neste mistério, inferno, condição invertida, vertida na zona mais fina da densidade. O vaso sanitário se mistura com o vaso sanguinário e fogem à estupidez da merda. Ninguém está a salvo, se calhar o encalhado vaso à esquerda. Por isso respiro depressa com os pulmões a ferver. Temo que me roubem a capacidade para ver os vasos. Ver é se salvar por via de uma espécie de cegueira. O mal da liberdade. Ver depressa e temer o esquecimento. Experimento a segunda forma. Vaso sanitário no fundo com a matéria do mundo. Órbita demasiado acesa, cega. Entope os canais que levam à sabedoria ancestral. Prefiro o fogo, um mundo de caudas flamejantes e a peremptória raiz da lei geral.
Gola Nagy. I will read four poems from my new collection, Beggars and Dogs. Al Miqas. Bissababati wal Wusta. Yadu al Muntasir Tishtum al Mout. Bissababati wal Wusta. أرسم على جدار المحطة كلبا من ظل نباحه صامت حين تدق النواقيس يدي طفلة تقص خيوط المطر لا صليل لهذا المقص لا شؤم إذا فتحته لتحيي به مولودا وتحييه طفلة تكلم يديها في هذه العتمة تقطع الحبال التي تسقيني دم الماضي أصابعها الصغيرة المثلمة بالغمازات تباعد شفتي هلال رققت ألمك صبيا على الحدود وضعته كفلس تحت عجلات القطارات وتقلدته في الحقول فتاة أحببتها علمك المهربون كيف تضربه رويدا رويدا في الليل بمطارق اللصوص وتخفي بصماتك عنه أمام الآخرين بالصمت رققته بالمشي الطويل حتى شف وقسى كظفر مقصوص توارى في بساط الزمن وحين عثرت عليه كان قمرا أنحله الحب علقته إلى سماء روحك وسهرت وحدك منتظرا آذان العيد هذه القصيدة إليك يا روبن يا من أحببت اللغة العربية نحن غريبان فيها والغريب للغريب نسيب كما يقول امرؤ القيس مترجم روايات عبير في أثينا ندمي هنا ما قلته هناك بكائي مخلصي بيني وبينهم هذا الأفق وحلمهم قتلي مديونا في بلد مديون اتكأت إلى مركب محطم ولم أكمل طريقي لم أفارق اليونان ففارقني الله حين أتممت ثوبتي وآواني هذا الأرخبيل وآنستني جدرانه البيضاء الخفيضة أبوابه الزرق كسماوات صغيرة زرعتها النسائم في الثلج العين تصفو في هواء الجسر كعقل الراهب إثر نهار من الصوم ولا خوف لا خوف يفسد صفو الصباح لا بروق تحرق ياقات الغيم عيني فرغت مما رأت الهواء النقي بشمس الهدوء غامر نظرتي بضع خطوات تكفي ليتلاحم ظلي وظل صنوبرة لأرى تحت جفني فتاة ترخي الجفون على عاشقها تلبس قميصا أخضر خفيفا يشف عن لعوتين خمريتين كبحر هوميروس الحلمتان تعلوان وتطولان شيئا فشيئا 
كقرني حلزون في الهواء الندي بين عاصفتين رعديتين And the last poem is um, I'm wearing green and I'm thinking of Yeats who said once that Irish peasants don't believe in God but they believe in fairies whose color is green. شجرة لا أعرف اسمها لا جرس يرن ولا أحد يأتي حيث حبست نفسي وضيعت المفتاح كم من الأيام قضى وما راسلني أحد ولا هاتفني ما راسلت ولا هاتفت أحدا أنا الذي عذبته الكلمات وضمضته وأذبلت أكلمك يا شجرة لا أعرف اسمها سيان جوعي وعطشي ما دمت أرضع حنان صمتك جئتك وحدي لأجلس تحت واسع رحمتك صغير أنا تلدني زهرة في بياض النسيان وتكفنني زهرة وتشيعني النسمة لا ألاطف الفتيات ولا يلاطفنني ومثلك لا أعرف اسمي فقيرة كلماتي تعلو وتهبط كفواق رضيع في ضباب لغة أخرى وجلدي يكلمك بألف فم صغير يشرب معك ضوء الشمس شمس أجدادي الذين شابوا في طفولاتهم لما عبروا الرعب وأفزعهم انتقام الثعابين الجريحة ما درى أحد كم سيطول الفزع وإلى متى ستسبح الثعابين في مياه المنامات حتى رق القسات وبيضة الغرر والأفواج شاخ جدي في شبابه شلته طلقة طائشة فداوه بالألم ساكنا عاريا وسدوه بساطا من شعر الماعز أقفل الباب والشباكين على تراب غرفته وأفلت الدبابير في بيته أبيض تحت شمس نيسان انتظر رجوع الخطوات إلى قدميه مثله مثلك يطول انتظاري والوقت الميت أخصب ساعاتي تراهم سعداء المسنون في هذه البلاد التي جئتها ضيفا السعادة هنا بيضاء كالشيخوخة أرى الخائفين يغضبون ويصرخون ووراء حدقتي الداكنتين إلهان يذبحان سجينا نائما يا شجرة لا أعرف اسمها كل زهرة ترتجف أمل أتى على تاج شيبي إصاقط التويجات ولفرط ما انتظرت بيضت جذوري كشعر أمي في سواد السنين صامتا أكلمك أنا من صار خوفه حزنا وأنت من روعك الجمال فأزهرت
Marta Patreu. N'han pogut empiedicar una enorocira. Aveam o mașină cu care puteam ajunge oriunde și trece peste orice și o conduceam cu mare artă și în mare viteză pe un drum în lucru, unghiular. Peste canalul morii nu mai era niciun pod. Priveam apa întunecată sperând că la o adică la mine în sat, sub hagău, peste apa sâmbetei, pot zbura sau sări. Era noapte, mergeam spre casa noastră ca spre paradis. Eram îmbrăcată în alb, mergeam cu viteză maximă, călcam accelerația, călcam legile în picioare, doar, doar o să ajung la timp în anul 1954, luna iunie, doar, doar o să reușesc să împiedi cumva catastrofa. Conduceam nebunește prin noapte, am ajuns lângă moară, sub hagău, dar peste canalul morii nu mai era niciun pod, nici o punte, nimic. Iar peste un asemenea canal nu poate trece nici pasărea în zbor, nu ajung la vreme în iunie 1954, când ei s-au iubit, nu pot nici cum să previn catastrofa, mi-am spus și m-am oprit. De mult, când existau sentimente, existau sentimente, Existau pietre albe rotunjite de râu și pietre cubice negre de granit pentru pavaje. Existau tot felul de lucruri vii și pline, ca scoicile în mare, de pildă, case cu oameni, mori de apă, măcinând destinul ca grâul, veri ca bumbacul și ceruri de culoarea cicorii, Existau o mie și una de guri șoptind toate deodată măscara. Existau ploi cu tunete și fulgeri albastre ca cele al morții care se propagă plin în celule, așa spun azi biologii, din aproape în aproape, până când moartea e de plină. Acum știu, murim Patru zile la rând, pendelete, din celulă în celulă. Ce gândim, ori visăm, 96 de ceasuri în somnul muririi? Am uitat. Sau n-am aflat încă. Existau pietre negre de pavaș cu care să ne dăm unii altora în mutră. Și bineînțeles, existau sentimente. Cele ale mele pierdute, scufundate în fiecare celulă, într-un pliu din codul genetic. Dacă m-ar fi atins cineva cu un deget, pe cord sau măcar pe frunte, ar fi putut să le trezească, să le facă să învie, să împătrundă în privire, așa cum ies albi nuferii, la suprafața unduită a undei. Și oricine atunci ar fi putut să mi le citească pe față, existau sentimente, o grămadă mare de pietre aprinse, exact ca în povestea aceea cu o fată pedepsită lung să doarmă pe o stâncă păzită de flăcări și el, Reușește să treacă prin întinderea fumegândă, arzândă și o atinge cu un deget, o deșteaptă, dându-i deodată cu dragostea și durerea compactă. Vindecarea 
Ea nu mai iubește, ea nu mai leagă în niciun bărbat în somnul ei de adultă. Bea cafea cu zahăr, ea mănâncă ciuperci albcenușii, precum substanța albcenușie din cutia ei craniană. Ea nu mai ascultă partea ruptă și spartă a patra dintre a patra de Brahms. Ea nu mai este îndrăgostită, ea se ține în brațe, ea se conține sub piele, ea nu se oferă, ea nu se refuză, ea pur și simplu înaintează absentă prin pustă și își repetă că viața e lungă, că viața e bună, precum cerul cetății când deodată cu seara vine covorul viu de cior negre, sătule. Ea își cântă despre ziua ce a fost și despre facerea lumii, oho! Despre noaptea maternă, ea pe nimeni iubește, ea de fapt lipsește din sine, ea e adânc și departe, coborâtă pe scara spartă de piatră, nu, nu în moarte, moartea există cât există și viața, ci în mare, în apa care își leagă în negru delfinii, coralii, bărcile, pești, nisipul, mâla, forma, fertilul, ideile, zeii, sarea, da, sarea. Ea nu se iubește, ea nu mai iubește, ea nu mai așteaptă, ea a fost cândva de mult îmblânzită. Și era unduioasă ca iarba și bună. Ea a ars ca o pâine uitată pe vatră, ca troia a ars ca Sodoma. Iar acum stă ca un tăciune în ea însă și bea cafea cu zahăr, mănâncă ciuperci, ea se consumă. Și înaintează în viața ei ca prin pustă. Ea privește senină lanul de grâu care îi crește în loc de carne moale și vie în propriile ei palme, pe falangele strâmbe. Ea a trecut prin viața terestră, ea a fost ființă umană, iar acum aproape că e bine. Gara Seara de august, senină, o femeie în negru mă roagă să o las, să se țină de mine, că amețește, zice, o las. Și parcă e mai bine, așa că de mulțumire mângâie fața. Eu mă feresc, gara e goală, e seară și parcă o ceață subțire șerpiește din pământ peste linii, îi dau mâna la o parte, o sprijin eu prinzând o de brațul ei descarnat ca un lemn de acăț și am grijă de ea să nu cadă pe șine. Poartă rochie lungă de diftină ca o țărancă, sub laibări se vede cămașa de câne pe cu mâneca largă, largă, ca pânza corăbiei umflată pe mare, fâlfâie ceața. Ea are năframa trasă pe frunte, și iarăși vrea să mă atingă. E ceață groasă, ce de vreme vine amurgul. E, hei, au mai apărut două la fel, pe semne surorile ei și își întind gătejele negre și strâmbe ale mâinilor lor muncite înspre mine, simt că sunt ca luna de albă, Afară e noapte, mi se năzare că minge, ele se țin de mine ca scaiul, parcă s-au făcut mai mari și mai drepte, nu le văd ochii, fețele lor sunt ascunse de năfrămile negre și mi se năzare că prea se mișcă în jurul meu, prea vorbesc, păsărește, ritmat, ca și cum nu și-ar spune între ele, Fleacuri, ca în gară, ce ar recita ceva, poate o cântare, ca glodul de grea. E noapte compactă, cade din cer o zăpadă surie, 
Muierile astea tropăiesc pe peron, bătând din blacheuri, stau strânse pe mine ca o bada pe roată. Trenul întârzie astăzi și ce noapte! zăpada ai cătușul de neagră, apucatele astea s-au făcut în alte ca stâlpii și poartă după cineva doliu, da, sunt îmbrăcate în negru. Angelo Nestore Porn Tube La manada, manada, San Fermín y violación son tendencia en la versión española de Porn Tube. Público, 30 de abril de 2018. El niño adolescente que abre Porn Tube en una ventana de incógnito no está pensando en la muerte. Pulsa el ratón con insistencia para que se cargue el vídeo y espera. Abre los muslos inmaculados, se toca con la mano izquierda. En la pantalla, una mujer gime en bucle rodeada de cinco hombres, mantiene los ojos cerrados, pero en eso el niño no se fija. Con él crece el número de visitas, el niño suma a otro niño, a miles de niños, su soledad. Acepta las cookies con la fe ciega de que no acepta la Eucaristía. Se siente parte de una comunidad, de un todo, un solo ojo polifemo, una navaja que penetra a la misma mujer. El niño que abre Porntube en una ventana de incógnito y que ve a una mujer rodeada de cinco hombres y que no está pensando en la muerte y que no ve en esa escena un entierro, algún día me venderá el pan, me pedirá la documentación, me llevará a casa en el autobús, firmará sentencia, chasquerá los dedos, deseará escupirme cuando me oiga hablar de mí en femenino, me mirará Siempre, siempre, con ese destello de navaja en el código binario de sus ojos. Diálogo entre una fresa y el ensixus. Señora, 
la fresa que usted se llevó a la boca, es preciso que existan dos razas. Esa fresa que usted no lavó, probablemente por descuido, la de los amos, y que ahora vierte el jugo entre sus dientes de falsa porcelana blanca, un día una mano extranjera y la de los esclavos. No es necesario que el cuerpo del extranjero desaparezca. La arrancó de un arbusto. Piense usted en los dedos negros, piense en la roña de las uñas, pero es necesario que su fuerza sea dominada. De quien carga cestas enteras de fresas, dieciséis horas al día, por menos de lo que cuesta el racimo, sin contar el envoltorio de plástico que usted ha colocado en su cesta, que vuelva al amo para que su idea de fresa se quede intacta y simétrica y real como la que su hijo colorea mientras aprende la letra F en preescolar, mientras su boca empieza a salivar al imaginar que se llena los labios con la pulpa ya vaciada del contexto de la mata, de la mano, de la hoja, del gesto pequeño, mecánico y negro que abastece de fruta fresca el estómago y la boca del mundo. La fresa que se metió en la boca, señora mía, es necesario que exista lo propio y lo impropio. Aquella de una simetría perfecta, de un color rojo, igual de rojo, insisto, que el lápiz de su hijo, guardaba un bocado negro y pequeño que amargó su boca, una fresa podrida, lo limpio y lo sucio, lo rico y lo pobre. Una fresa podrida que escupió en el fregadero le está hablando a usted y solo a usted. ¿No lo ve? Que baje Dios. Dios tiene agujeros en sus manos, agujeros en sus manos, Dios. Sostiene la belleza donde no hay carne. Pero yo, yo no tengo agujeros en las manos, no los tengo, ni belleza alguna que sostener. Do you mean by? Entiendes el dolor de unas manos sin heridas, de unas manos llenas de ti, de unas manos por las que nos escurre el agua, el pan o la belleza. Son manos llenas las mías, si las doblas se hacen cuencos, se hacen cuencos, si las doblas, do you mean by? O no comprendes mi tristeza, al no poder imaginar unas manos con agujero como las tuyas, al no poder imaginar un poema sin Dios y solo con aquel al que amo, al que amo, al que amo, pero el agua corre y llena mis palmas y yo agacho la cabeza y la baño en mis manos y la bendigo con esa agua sucia que no me traspasa, que solo empuja contra la carne, la materia, la materia, mientras que a ti, a ti te atraviesa el agua por los agujeros de tu mano, ni dime en bae, la posibilidad de no tocar, la posibilidad de no tener sed, es ahí donde reside la belleza, mientras que a mí, a mí me crece el vello del sobaco, me crece el vello de la cara, me crece el vello de los dedos gordos de los pies y el niño que fui no lo soporta, pero tú no entiendes eso porque tienes agujeros en las manos, agujeros en los pies donde sostienes toda la belleza de este mundo, tú no entiendes. Porque no escuchas, porque no escuchas, porque no escuchas, porque a ti te dedican cánticos, noche y día que te dejan sordo, porque siempre, siempre habrá alguien en este mundo, ahora en China, por ejemplo, ahora en leche, levantando cánticos como hormigas, levantando una miga de pan hacia ti, susurrando tu nombre, invocando la belleza de tus manos perfectamente huecas y repletas de belleza. Mientras mi cuerpo, peludo y lleno, 
mi cuerpo vaciado de toda belleza, pero siempre lleno de ti, lleno de ti, muere. Como el niño que fui, como el hombre que no soy, como el poeta que imagina escribir un poema sin Dios y solo con aquel al que amo y muere. Daddy, daddy, 
Andriy Antonovsky. Скорпіони, павуки, сколопендри, гадюки, хижі таргани, оси, голодні пацюки, хижаки, малярійні камарі, кровососи, п'явки, кажани, вампіри, гієни, стерв'ятники, падальники, канібали, зомбі, інопланетяни, чужі потвори з далекого космосу, клоуни, вбивці, наркотичні слимаки з паралельного всесвіту, привиди, неприкаяні душі, бабаї, вовкулаки, чорти, демони, шайтан, Бафумет, Люцифер, Сатана! У черві зріє і накопичується хвалькувата трансмісія. У підкорку тиняється зморений рівнобічний тиняк. Імпульс рветься зубчатими пасками, вегетативна інерція, гротескними гронами грозових груш. Газетний стояк газенбагінів, східних перламутрових майданчиків, призових зрад, мивоволі, не обов'язково хіба пляжем розкидало стожари. І ніби крізь липке скло, ніби завтівки вікна димом піднесених пароплавів фабричним полуничним лязгом займається димарями, барханами сиропу смого оке, хмаро руке місто. Ова! Знаменита рулетка механічного балету, магматична свистопляска, лабораторія і коти розумних істот в слоїку з-під злочинних огірків. Там вже і неабияк. Чорна жовч. Рукава просякнуті. Ви защібнулися гудзики кривавими очима. Випалена печінка горлає. Чорна жовч з глибин парує. Ущільнилися нуклеїни веселковими присмерками. Оскаженілий міхур харчить. Чорна жовч. Узбережжя променить розгалуженням чарівних метакрилатів всіяне. Здуріла зіниця скригоче. Човтне, жовте, чорн, прокава русякнуті. Крива внулися очики гудзиковими визащібами. Випеченковий пал врагоє. Нароч в жоч бингли з апіур, і ся явну щіль ліунікни, і ми весело в ксе серми прика, каже йоні сіл хурім хитарч, чрн, жвчі, узбржі, прмнти, розголожнам, чрнами та корлеви, весни здоролизни. Скргач. Під тупцем наскоро несміливо розчиняється і вивітрюється приязнь. Згадки, загадки, згідно, усіляка можливість, зачіпкою, кіхтиками і бігом-бігом, рохкаючи, неспинно приданати сумну пуповину, ніби єдину останню незламну там, а там, біз знає навіщо, якою радістю, де інде, без зиску, водяними словами, ані солодко, ані кисло. Легковажний десерт палає залізом, Безглузде чарівне черево. З 
синій вареник. Синій вареник. Синій вареник, синій вареник, синій вареник лежить. Лежить лежма, вареник синьобокий, Лазур відливає полиск небесний, Вареничним ультрамарином вилежує Індигове варенича волошками. Розляглася блакить варенична. Вареник синій. Синій вареник, синій верник, синій вареник. Під невідомим небом і невідомим сонцем в якомусь невідомому краю, в невідомому місті, невідомими вулицями йшли якісь невідомі люди невідомого віку, з невідомим кольором очей, невідомого зросту і невідомої статі, з невідомими думками, невідомо куди і невідомо коли. Невідомо навіть, чи хтось їх бачив. Невідомо, чи було це взагалі. Невідомо. Це невідомо. Це просто-напросто невідомо. 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 Молтез Грасіас. I volia dir només dues paraules, perdoneu-me que robo el temps, és preciós. Avui dia, quan la guerra en Ucraïna arrasa les vides, ciutats, cases, aquesta agressió de la Federació Russa, també cal recordar que avui, 18 del maig de 1944, el règim stalinista totalitari va deportar massivament tot un poble als tàrtars de Crimea. Recordem aquesta gent, no olvidem mai. Alice Oswald. And Hector died like everyone else. He was in charge of the Trojans, but a spear found out the little patch of white between his collarbone and his throat, just exactly where a man's soul sits waiting for the mouth to open. 
He always knew it would happen. He who was so boastful and anxious and used to nip home deafened by weapons to stand in full armor in the doorway like a man rushing in, leaving his motorbike running. All women loved him. His wife was Andromache. One day he looked at her quietly. He said, I know what will happen. And an image stared at him of himself dead and her in Argos weaving for some foreign woman. He blinked and went back to his work. Hector loved Andromache, but in the end, he let her face slide from his mind. He came back to her sightless, strengthless, expressionless, asking only to be washed and burned and his bones wrapped in soft cloths and returned to the ground. Like leaves, who could write a history of leaves? The wind blows their ghosts to the ground and the spring breathes new leaf into the woods. Thousands of names, thousands of leaves. When you remember them, remember this, Dead bodies are their lineage, which matter no more than the leaves. Like chaff flying everywhere at threshing time, the winnowers waft their fans and the wind does its work and a goddess is there picking the grain from the husk while a fine white dust covers everything. Like thousands of water birds, mill and mass in the air, great gatherings of geese and cranes and long necked swans, flaring and settling in those fields where the rain runs down to the caster, continually shuffling and lifting and loving the sound of their wings. They shriek as they land, like a huge bird fair, a valley full of voices. like wandering tribes of flies that gather in sheds in shadowy spring when the milk splashes in the buckets. Like crickets leaning on their elbows in the hedges, tiny dried up men speaking pure light. Like strobelit wasps that have built their nest on a footpath Never give up their hollow house, but hang about the walls, worrying for their children. Like tribes of summer bees, coming up from the underworld, out of a crack in a rock. A billion factory women, flying to their flower work, being born and reborn, and shimmering over fields. Like locusts, lifted rippling over fields on fire, fleeing to the river, a hanging banner of insects trying to outfly flame. They hide by drowning. Like restless wolves, never run out of hunger, can eat a whole stag, can drink the whole surface off a pool, lapping away its blackness with thin tongues and belching it back as blood and still go on killing and killing with their stomachs rubbing their sides, haunted by hunger. Like when water hits a rocky dam, its long strong arms can't break those stones and all its pouring rush curls back on itself and bleeds sideways into marshes. Like when God throws a star and everyone looks up to see that whiff of sparks and then it's gone. Like when God throws a star and everyone looks up to see that whiff of sparks 
and then it's gone. Against Leeds. Here it comes, a harangue against Leeds, against deciduousness. Lobed, toothed, tongued, I hear them whispering above me, not answering. What is the narrowest width between something and nothing? Yes, yes, it's you, Leaves, queens of slightness. Eight million copies of copies of scarcely congealed water. It's like an ice carving. The whole rotunda is slipping away. Outrage against unthrift, against Hawthorne, against painful fingers. Oh, a few green gloves will never keep you alive. Look, the dogs have arrived. Let them bark at the branches. We should protest against light, against wind, against the last bit of luck still stubbornly fluttering, against odds, against shadows, Plead, plead against mint green, sap green, tea green, against all viridities. The photographer has had enough of switching lens. He says it's too placid. He says the leaves are already all depthless and multiple lensed, not to mention the raker with cricked neck looking into a storm of gold. Yes, I have had enough of lime leaves. I am resting now, my rake at my feet, symbol of neatness, as tall as I am with one tooth missing. Soon all these walkways will be disheveled. Here come the centuries sweeping over me like a cold shower. I remember Gilgamesh with his axe. I remember the beautiful tree god stepping sideways with stone wings. Then wheat came with its waves of selves and the feet of wild flowers crisscrossing the fields. On with it, get it over with. One leaf would be more than enough. Why add all this amorous, populous, tremulous, ephemeris, all this useless supply? And I, said a passerby, may I reason with the earth? Last year, I buried a man, and look how much grass coming up through his sleep like a needle passing through the eye of a needle. Forgive me, whispering. While she was weeping, two deer stood up and fled to the woods. You could hear what a world it was by the sound of things chasing, plying and plotting of cat's tails, chickweed, teasels, even ivy creeping across in its rainproof, timeproof flesh, each leaf a likeness, each loop a leafness, as if to say, if I can't move, I can modify. That's ivy, content with its discontent. And I, said the drinker, standing with his back to the trees, may I mention that shop with its arbor of plastic leaves, where you can drink until everlasting without one leaf ever fading or falling. The tinker, the tailor, the drinker, the raker. On behalf of all these, let me rage against burgeoning, against beginning, against spring. For all her unquenchable laughter, like a fool in a dark time, shaking with riddles. Have you heard the one about the man who ran out of luck? All he had was these stones, which one at a time he turned into walls. He said, there was no luck left in him once he had stood up alive again in his ripped and frictioned skin. 
me being that farmer, he said, who fell into my harvester and was tortured for 15 minutes on the turning shaft. He might as well have been a cold fleshed root. What with his shirt wrapped round his throat and the prongs clasped and the shaft unwound him as far as the last 30 seconds of his breath. But in the grace of his mighty giving up, there was such a settlement and sweetness to the bitter end that his luck blew out of him, he said, like a yellow leaf and flew to the hands of a 12-year-old already crossing the frosted stalks towards that field. When he switched the machine off, you could hear the rim of the earth rubbing the sun and each foot of a gilded fly on the mouth of a man flat out on his weapons crowned with green ribbons of potato leaves. It was death, he said. It was death I could hear at each end of my breath. But he stood up alive again, unhitched the harvester, started the tractor and drove half-naked home and the 12-year-old on the footboard behind with frost-curled hands was waving, he said, like the last bit of luck on his farmland. Thank you. Go down, dim, dum, dum, taki da 
Push, no hard.